fizeste na companhia foi uma sacanice, meu Deus. Eu não tenho culpa de gostar de ti. Eu vou fingir que não ouvi isso, Paulo. Pois, mas vais ter de ouvir, Miguel. Vais ter de ouvir. Ouve. Eu sei que tu provavelmente nunca vais sentir o mesmo, mas... O mais importante da minha vida era de fora ao teu lado. Era trabalhar ao lado de uma pessoa que eu sabia que podia confiar na minha vida se fosse preciso. Entendes? É tão difícil, Oh, Teus, se tu e o Paulo são os melhores amigos, porquê é que simplesmente não fazem as pazes? O Paulo não é a pessoa que tu pensas, André. O que é que aconteceu? Não interessa. O que interessa é que o Paulo não é uma pessoa que se pode confiar. E foi um azar do caraças tê-lo encontrado ali. O que eu te dizer é que aquele beijo foi muito especial, foi verdadeiro. Para com isso, Luiz. Eu não vou parar com isso, eu não te estou para. a mentir, eu não te quero mentir, não a ti. Escuta, o que se passou ontem, passou-se porque eu bebi demais. Não, tu não me beijas assim tanto, nem eu nem tu. Aconteceu um beijo. Tinha que acontecer. Eu deixei-te sozinho numa noite que era suposto ter sido especial de nós os dois. Mas põe-te no meu lugar, Fernando, por favor. A conferência de imprensa do lançamento do site é hoje. Eu assumi este compromisso com imensas pessoas, não podia falhar. O jantar podemos marcar noutra altura, mas isto era inadiável. Nada é inadiável, Rita. Também é o teu nome que está em jogo, o nome do grupo. Estamos nisto juntos, não? Também estamos num casamento. Juntos, o que é que é mais importante? Já alguma vez te passou pela cabeça que um dia posso não estar aqui, para ti? Foi ideia tua dos pilotos terem que levar as namoradas ou as esposas ao jantar anual da Luz ao Jet? Sou capaz de ter falado nisso aos jacos, sim. É provável. Porquê? Tens algum problema com isso? Como se tu não soubesses, não é? Então porquê que não fazes assim? Convidas a tua irmã e assumes de uma vez por todas que não tens namoradas porque não gostas de gajas. O que é que te parece? Que eu saiba, tu também não tens namorada, pois não. Ah, mas não te preocupes muito com isso, que eu arranjo facilmente. Eu acabei de ficar sem trabalho. A professora que eu estava a substituir voltou. E eu agora tenho que sair da escola e voltar para a lista de espera. Eu vou exemplificar como é que funciona o site e para isso vou comprar um perfume. A forma está em baixo. E o que é que isso significa? Que é um erro nosso ou é um erro do banco? Cada vez que tem de fazer a finalização da conta, isto está em baixo. Tá, muito Isto ainda não é nada. Se bem que conheço o Miguel, ele vai fazer de tudo, absolutamente de tudo, para me lixar a vida. E acredita que esse jantar pode fazer isso mesmo. Então e se eu te ajudar? E como é que tu me podes ajudar, Marta? Então eu posso ir contigo ao jantar. Sim. Claro. Tu não podes levar uma pessoa. Eu vou continuar a jantar, calamos a boca do Miguel e de toda a gente. Pronto, não se fala mais nisso. Eu e o Gonçalo verificámos tudo várias vezes. O site estava a funcionar na perfeição. Oh, oh Rita, tu tens de admitir que não és propriamente uma expert em informática. E essas coisas não são assim tão lineares. Eu percebo que tu até desconfies e, e duvides da competência do Gonçalo, mas ele sabe o que faz, garanto-te. E ele não descobriu uma causa para isto. Portanto, isto tudo é no mínimo muito estranho, não achas? Estás a sugerir o quê? Que houve sabotagem? Ela caiu umas escadas, provavelmente porque esteve a beber. E já foste visitá-la? Eu não consigo. Não consegues como? Oh, Marta, porque a minha mãe não consigo, eu não consigo olhar para ela sabendo... Oh, Ricardo, é exatamente por isso que tu tens de ir vê-la, percebes? Porquê? Porque... Não posso nunca mais vê-la viva, é isso? Eu vou buscar a minha mala, vou avisar a Bia e o Manel e vamos já para lá. O que é que faz aqui esta senhora? A Marta vai acompanhar-me. Espantosa a tua falta de senso. Será difícil perceber que estes momentos são para a família, não para estranhos? Marta não é nenhuma estranha. Ela é a minha namorada, é como se fizesse parte da família. Nas garras